Всем привет! С вами Сергей, проект ПО. И любимая моя, по крайней мере, точно, ваша, судя по просмотрам, тоже рубрика «Книжные покупки». Рассматриваем, слушаем, что хорошего, интересного я себе прикупил. И надеюсь, что-то из этого и вы себе в магазине найдете и закажете. Давайте смотреть, что же, что же у меня за покупки. Начну я с нежданчика. Если вы помните, у меня на канале есть отзывы на все книги этого автора, которые на русском вышли, да, Себастьяна де Костелло, особенно в этом цикле, который начинается с Творца Заклинаний и заканчивается, собственно, последним трюком. И я не ожидал, что существует э, еще какая-то книга по этой вселенной. Вышла она, называется она «Путь Аргоси». И посвящается она Фериус Перфекс, если помните, там девушка с удивительными способностями, да, и та, которая учила и помогала нашему главному персонажу того большого цикла «Творца заклинаний». По описанию не совсем понятно, когда э, стоит читать эту книгу. Дело в том, так, если в последовательности по порядку издания, это будет седьмая книга «Путь Аргоси». Но эта книга является приквелом основной истории. Здесь про Фериус, когда ей было там 12 лет, и почему она так, он Джентеп там не любит, и как, по какому она пути пошла. И рассказывается, как вот она встретила какого-то таинственного господина, который изменил ее судьбу, а звали его Аргос. И к чему это привело, мы знаем, но вот как раз таки начало этой всей истории будет рассказываться вот непосредственно в этой книге. Белоснежные страницы, очень большие отступы, я думаю, прочитается она очень быстро, несмотря на то, что здесь там 380 страниц. Следующую книгу э, я вам покажу. Мы, я вам уже рассказывал и не раз, что я покупаю для своего друга серию э, Стивен Кинг «Темная башня». Себе же беру Стивен Кинг «Книжная полка». Она медленно выходит, но мне там больше нравится оформление и э, не так, мне кажется, облазит вот эти золотистые буковки. И вот очередное переиздание. Зато в этой темной башне активно переиздают и издают Стивена Кинга. Почти как Бьюик. У меня есть отзыв на канале. Можете посмотреть. Хотя я уже записывал много лет назад на него. Вот он вышло. Новое переиздание. Вот с такой вот обложкой Стивена Кинга. И также в этом же месяце поступило в продажу еще одно переиздание. Толстенькая книга Стивена Кинга. Это сборник его рассказов «Ночные кошмары. Фантастические видения». Вот такой красивой обложкой и с лондонской телефонной э, будочкой. Насколько помню, эти рассказы меня... Э, Некоторые рассказы меня сильно впечатлили, там прям мрачные, ужасные есть. Их тут э, очень много. Э, я про рассказы не умею рассказывать, потому что у меня получается пересказ. Вот. Но, возможно, как раз-таки что-то из этого сборника или из какого-то сборника Стивена Кинга я возьму просто для... Пример для эксперимента прочитаю, перескажу и с вами поделюсь какими-то мыслями. Мы можем это обсудить. Но в основном я э, рассказываю вам на канале про крупную форму автора, про Стивен Кинг, я уже стараюсь про всего рассказать, так как он весь прочитанный. Но про рассказы, может быть, когда-то дело и для рассказов дойдет. Но то, что Стивен Кинг мастер рассказов, это прям вот у него суперски получается. По идее, по образам, по завершенности, по какой-то подаче. А он действительно видно, что знает каждое слово прямо вот на месте, где должно быть. Ну, не знаю, я кайфую от его таких историй, зарисовок. Ну, и мне Синкин, конечно, нравится. Реально уникальный. Уникальный автор. Вот благо еще пока живущий. Есть шансы, что, что выйдет еще что-то интересное из-под его пера. Как вы помните, у меня есть странные отношения с циклом «Я инквизитор». Первая книга мне не понравилась сильно, я сделал злой обзор. Вторая книга мне понравилась больше, но я все равно не сильно впечатлен, но почему-то продолжаю кусать кактус, да. И вот уже даже третья книга у меня в руках. Это цикл «Я инквизитор» от Яцека Пикары, и называется он «Меч ангелов». Вышел на издательстве «Фанзон». Почему я продолжаю читать? Потому что, несмотря на какие-то шероховатости, по которым я вам озвачил, про проблемы, да, про нисходительный тон вот главного героя, про то, что он повторяется, про его мега крутость, он действительно там все решает просто, и однотипность решения некоторых задач, что вот он пришел, какая-то задумка у него есть, он выслушает все другие версии, но все равно сделает так, как у него задумка первая появилась, и это обязательно кажется правдой, да, и... Но все равно мне, мне интересно, 
что персонаж, мне кажется, не такой однозначный, что все-таки он раскроется. И мне кажется, мне интересно, вот история связана с религией, да, то есть здесь вот как раз про спасителя, который сошел с креста и начал убивать направо-налево. Мне хочется разобраться, что это и как, почему ангелы какие-то странные, кто ему помогает. Я надеюсь, что в последующих книгах это все-таки раскрывается, это все-таки раскручивается тема, а не идет муссирование одной и той же тематики, то есть опять он сейчас куда-то приедет, разберется, естественно, он там только с полногрудой какой-то красоткой переспит, вот, и э, все в таком же духе, то есть все будет в одной стилистике выдерживаться, надеюсь, тут будет хоть немножко э, разнообразие. Ну и опять же, Посмотрите, как прекрасно она издана. Мне очень нравятся стильные такие обложки. И не так уж много темного фэнтези, особенно зарубежно, у нас вот выходит. Поэтому я даже просто вот поддержать рублем издателя готов, чтобы что-то еще, чтобы фанзон продолжали экспериментировать. Потому что довольно много у них именно каких-то смелых экспериментов. Они не проверенных классиков каких-то издают, исключая там Аберкромби, да. А все-таки берут и... Вновь, например, Пикара, да, у нас опять появляется, он уже раньше издавался, провалился в продажах, но они все равно вот экспериментируют, его вводят опять э, в массы. Ну, посмотрим, хочется опять же, чтобы все-таки цикл-то завершился, чтобы еще, еще один томик, как минимум, чтобы там, я так понимаю, история хоть сложилась, и мы хорошо узнали этого инквизитора получше, которого я до сих пор не могу мордимирин выговорить с его... Имя, надо же такое имя длинное придумать. Это как Вулин Вархаммер, когда миры там называются, так что можно демона кого-то призвать, пока выговоришь. Еще один эксперимент как раз-таки у Фанзона, вот про что я говорил. Это тоже польский автор Аркадий Саульский. И роман называется «Красный лотус». Как вы видите, здесь будет азиатская тематика, судя по обложки, по крайней мере, здесь для любителей истории Японии, и для тех, кто увлекается ее культурой, вот, и они видят какие-то отсылки даже, которые автор приплел в сюжет. Я не любитель, и я ничего отсылок не вижу, но мне кажется, здесь будет довольно интересное как раз-таки и про битвы, и про... Э да сам мир должен каким-то необычным показаться, что не однотипный, фэнтезийный. Здесь будет какая-то своя изюминка. Если помните, мне Куанг вполне зашла, и оно необычно. Не, я бы не сказал, что оно затерялось бы среди всех остальных, похожих друг на друга. Это остальные хроники, кстати. Здесь сразу три тома. Вот этот «Красный лотос» — это первый том. И следующие два называются «Госпожа тишина» и «Битва бессмертных». Я так понимаю, продажи, если будут хорошие, мы все три тома увидим. Но, а может быть, там все уже куплено, уже права на все тома. Кстати, еще видите, даже есть иллюстрации внутри. И мы в любом случае дождемся второго и третьего тома. Ну, фанзон э, вроде бы, как сказать, исправились. И сейчас хорошо и завершают трилогии, не бросают циклы. Но раньше это было, ну, ну все-таки, по сути, вот это все обвинение любого издательства в бросании циклов, оно связано, мне кажется, все равно с тем, что или продаются книги, или нет. Нет продаж, ну, кто будет в убыток издавать для того, чтобы репутацию поддержать. Да, в ходу у азбуки, например, с этим были, но есть у азбуки те циклы, которые они не бросили, которые бросили, которые не продолжают и так далее. Поэтому не создаем кумиров, но поддерживаем интересные начинания, поддерживаем интересных авторов. Вот, в частности, за фанзон можно взяться, присмотреться, почитать. Долг, честь, необходимость, жертвенность. Этими древними истинами наполнена жизнь островного государства Непон. Страны, которую стремится захватить и покорить одна... Орда чужеземных варваров. Два великих воина должны сойтись в бою. Хироши Набуканага готов пожертвовать самым ценным, чтобы спасти страну. Отнять жизнью сотен, чтобы спасти всех. Но готовы ли другие стать этой жертвой? И Кентару. Дух, инструмент, с детства предназначенный лишь для охраны бессмертной госпожи. Его смысла жизни. Оба благородны по-своему правы, но мир несправедлив, а боги безучастны. Нам обещают фэнтези, самураи, интриги и войны внутри. Посмотрим. Следующий от фанзона издательства мы переходим к издательству АСТ. И переходим мы к ужасам. Есть такая серия мастера ужасов. И в ней есть автор Лансдейл. Джо Эр Лансдейл. Про него я уже вам рассказывал. У меня есть отзывы на этом канале. Вообще серию мастера ужасов я скупаю всю. Стараюсь ее прочитывать и вам рассказать. Потому что это действительно... ну я считаю, уникальный, поддержать ее надо, потому что ужасы не так активно у нас издаются, к сожалению. 
Та же азбука из ужасов вообще ничего не издает. Эксмо экспериментирует периодически. Здесь же стабильно уже много томов подряд. Выходят разные авторы. Здесь есть и Невил, Локомотивчик, да, Лансдейл тоже шикарно издается. И вот теперь э, такой вот сборник «Дорога мертвеца» и «Руками гнева». Это сборник рассказов. И там, и там это рассказы. Большое количество э, Нахваливать вам автора? Нахваливать. Он классный. Посмотрим, какой он в малой форме. Здесь будут разного по объему повести романы. Длинные, короткие, некоторые там по несколько страниц. Но как раз с руками гнева здесь в основном короткая форма. Ну посмотрим. Я почитаю. Может быть как раз таки здесь, почему бы про рассказы вам не поподробнее не рассказать. Масло масляное. Вот. Но опять же, посмотрите еще как хорошо оформлено. Стильно. Еще бы бумага была бы не такая, как здесь, а побелее или подороже, или а, кремовая какая-нибудь. Было бы вообще шикарно. Ну, что есть, то есть, зато цена не очень высокая, и можно эту серию собрать. Книга очень легкая, несмотря на ее объем, удобно держать в руке. Ну, будем искать везде плюсы. Не так много ужасов все-таки выходит. Я же говорю, даже тот же Полтергейс Пресс. Уже притихли как-то мало анонсов и мало движухи есть, а СТ стабильно продолжают выпускать. Еще они экспериментируют и дают дорогу молодым авторам или пытаются э, держать на плаву русский ужас, русский хоррор, где я вообще слабо разбираюсь. Я знаю, зато тема это популярна, а аудиоозвучки рассказов, рассказов на ночь и так далее. Прям много и подписчиков на каналах есть, которые вот ведут такие тематики и сборники активно выходят и я периодически покупаю то там лучшие то подборки и э, вот они еще одну серию запускают с ужасов э, если ту самая страшная книга вы периодически видите на моем канале но там много выходит и я опасаюсь с русскоязычными авторами связываться там э, выборочно беру но решил опять же цена мне понравилась была акция э, связаться с еще одной серии ужасов называется на хоррор зоны я вот прикупил два томика первый томик называется голоса из подвала составитель максим кабир и парфенов здесь будут э, рассказы которые в стилистике байки из клепа когда маленький мальчик спустится в подвал и в подвале будут слышать голоса и там будут ему всякие ужасы рассказывать э, и очень много таких вот истории вот как как цикл, да, Алёша спускается в подвал, и вот несколько историй, потом бабушка спускается в подвал, тоже там сколько-то историй, Алёша возвращается в подвал, и еще истории страшные, почитаем, посмотрим, может быть действительно очень пугающие, и зря я не обращал должного внимания на русский хоррор, и один из авторов, который мне всегда говорят, вот из русского хоррора, почитаем Максима Кабира, ну, собственно, почитаем, вот, Книга с его произведением «Мухи». Кстати, оформление довольно интересно. То есть, вы видите, здесь пятна такие э, крови. Ну, было бы еще сильнее, если бы они были прям красные. Но еще классно, что они вот разные на разных страницах. Ну, атмосферненько, я считаю. Тоже бумага такая же, как и в основной серии «Мастерах», «Ужасах», например. Книги легкие и невысокая цена. А что еще надо, чтобы для нас, любителей хоррора, это явно не массовая, не популярная литература. Ну как вам книжные покупки? Я думаю, здесь что-то есть интересное, необычное. Но вам-то должно понравиться, обязательно напишите. Можете написать, что все ерунда, канал скатился и совсем не те книги уже серьезно читает. А, вот, а можете написать, что вам из этого интересно. Я постараюсь прочитать как можно быстрее именно эти книги. Прошлые покупки у меня активно читаются. И надеюсь, и с этими тоже все будет хорошо. И они не отложатся в долгий ящик. И не появится отзыв там спустя несколько лет. Я постараюсь почитать все-таки пораньше, побыстрее. Ну, будем смотреть по настроению. Ужасы, например, новогодние ночи тоже как-то не очень хочется читать. А у нас впереди... Впереди уже Новый год, скоро уже пора подводить итоги какие-то даже, что в этом году было хорошего. Но про это мы поговорим в отдельном видео или на отдельной трансляции. А пока читайте хорошие книги, пишите комментарии, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте колокольчик, лайки, все приятности для канала. С вами был Сергей, проект ПО. Пока!